Hello dear friends, welcome to Physics by Grace YouTube channel. This is Dr. Saju Gaydon from Grace Institute of Advanced Physics. We are HSA Physical Science in this class. In this class, we are HSA Physical Science in the first module. Part B in the first module, we are going to discuss the wave motion topic. We are going to discuss the wave motion length topic. We are going to discuss the length topic in the first part. In the class, we will discuss the discussion of Newton's Laws of Motion. Let's discuss the discussion of wave motion. We have a question about physical science. We have a question about the subject of Malayala. We have a question about the subject of Malayala. We have a question about the subject of Malayala. We have a question about the subject of Malayala. We have a question about the subject of wave motion. कुछ डिटेल आईटी पढ़ी किन्तु नए इंतज़ार क्लास लाना आती है तो अपन नए इंतज़ार क्लास ले सीआरटी टेक्स्ट बुक करना इधर तल्ला डेफिनेशन से क्या ना नम्बर उड़े कोड तल्ला था ओके नम्बर के वे मोशन पढ़ी क्या दिनी शेष नम्बर के नए इंतज़ार क्लास ले नम्बर के वे मोशन तो नल्ले रूप भाग नम्बर पढ़ी डिटेल आई तो पढ़ के ना इंदर। ओके ये क्लास इंदर आवश्यक है जाने कुछ एमसीक्यूस डिस्कस ही और अंचे एमसीक्यूस नमल डिस्कस ही पार्ट लिए बैठा था। पिनीड नमक का इधर क्लास इंदर डिस्कस ही है। ओके अब फर्स्ट वे मोशन वाला तारंग जल ना है तारंग जल ना। इन दाना वे मोशन जो चीन जाले एनर्जी मीडिया अवधे एनर्जी आना मीडिया थे दूर भाग तो ना वर भाग ते के प्रॉपगेट ही ना पर शिंगने साधारण ही दिले वेव पावगने के लिए मीडिया तले पार्टिकल्स वाइब्रेट ही ना मीडिया तले पार्टिकल्स वाइब्रेट ही मरा ना वेव प्रॉपगेट ही ना नो को नम के बड़े डेफिनेशन ने के गाना ने कानीगल डे कंबनम मोलम वाइब्रेशन Orang kalau terlalu kalil dah, ni kita sampai ke, a kalil itu bagus tu, orang energy, le, orang disturbance, a energy baru bagus tu, kalau ni cuti lagi, biar habis, biar habis, spread dia, propagate dia, cuti lagi propagate dia, le, ni kalau wave pergi, kita ada dua bahagian kalau perasan ada tu, particles ni vibration, wave ini propagation, particles ni vibration, wave ini propagation, ni kalau kani kalau ada kambing, malay ada tu perai, wave ini, tarian kita ini, biar habis. अलग ही प्रेशन है प्रेशन हम बोल रहे हैं लेकिन प्रोपगेशन इन द नहीं आना ओके अब कानीगल तो हम कंबन है मोलम माध्यम तेल वाले भाग तो ना विचार वो मच्छी बांगल की व्याभी की ना आना तारंग के चला ना वही मुश्किल ना चीज ट्रांसपोर्टर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए मीडियम टू अनदर नो को इन्हें इतने पहले एक्साम्प प्रगाश तरंग वही वाला शब्द तरंग दक्क तरंग गल तो नहीं आना नमले रेडियो तरंग और प्रगाश तरंग का नम कह रहे हैं अतः नमले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो आ रहे हैं वाई तू द कांति का तरंग गल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मले आलट तले वाई तू द कांति का तरंग गल नो आ रहे हैं अब इतने प्र they do not necessarily need a medium for their propagation. They are not necessarily a medium for their propagation. They are not necessarily a medium for their propagation. They are not necessarily a medium for their propagation. That is the electromagnetic waves. That is what we are going to learn. We are going to learn about RMI, Lex, Gene. That is the order. RMI, Lex, Gene is the radio waves, microwaves, infrared radiation, light, ultraviolet, x-rays and gamma rays. That is the order. 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 अल्ले अ वेवलेंथ इन्दे रो डिक्रीसिंग ऑर्डर आना है रेडियो इस ना ना एट्टू वेवलेंथ को डी द गामी आने एट्टू वेवलेंथ को करने जाते अल्ले वेवलेंथ इन्दे रो डिक्रीसिंग ऑर्डर लिया पढ़ना है अ देश में द एनर्जी डे इंक्रीसिंग ऑर्डर आना एट्टू एनर्जी को रो रेडियो इस ना न Mechanical waste 
യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളാണ് യാന്ത്രിക തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം മീഡിയം വേണം മീഡിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം സ്പേസ് ഔട്ടർ സ്പേസിലൊക്കെ ഒരു കൊളീഷൻ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്നും നമ്മുടെ ഉറക്കം കിടത്തില്ല കാരണം എന്താ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളീഷൻ്റെയും സൗണ്ട് ഇവിടെ എത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എർത്തിന് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയൊരു അല്ലെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഉള്ളു ബാക്കിയൊക്കെ വാക്യൂ ആണ് അല്ലെ വാക്യത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല സൗണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ് ആണ് ശബ്ദ തരങ്ങൾ എന്താണ് യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളാണ് ദ നെസറിലി നീഡ് എ മീഡിയം ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പൊ എന്താ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമുള്ളവയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദ നെസറിലി നീഡ് എ മീഡിയം ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നോക്കൂ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്തവനെ നമുക്ക് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം മീൻസ് അവർ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങൾ അല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് യാന്ത്രിക തരങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ എക്സാമ്പിളാണ് ജലോപരിതലത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തരംഗം ശബ്ദ തരംഗമൊക്കെ യാന്ത്രിക തരങ്ങളാണ് റേഡിയോ തരംഗോ എക്സ്റേസോ പ്രകാശ തരങ്ങൾ ലൈറ്റ് വെയ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് യാന്ത്രിക തരങ്ങളല്ല ദേ ആർ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് നീഡ് എ മീഡിയം ഫോർ ദർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെസറിലി നീഡ് എ മീഡിയം ഫോർ ദർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആകുന്നതായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നെസറി മീഡിയം നെസറി അല്ല യാന്ത്രിക തരങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളും അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വെയ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വെയ്സ് അല്ലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വെയ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വെയ്സുമാണ് അല്ലെ അനുപ്രസ്ഥ തരംഗവും അനു മലയാള വാക്കുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളും അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങളും നോക്കൂ എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെയ്വ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പിക്ചർ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫ് ഒക്കെ ഉള്ള വെയ്വ് അല്ലെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫ് ഉള്ള വെയ്വ് ഈ ക്രസ്റ്റിനെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ശൃംഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ഭാഗം അല്ലെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം സ്ഥാനാന്തരം വെയ്വിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് മാക്സിമം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ശൃംഖ എന്ന് പറയാം മിനിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഗർത്തം എന്ന് പറയാം ഗർത്തം ഇത് ശൃംഖവും അല്ലെ ശൃംഗവും ഗർത്തം ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ല ഒരു കയറ് വലിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടയാണ് കൊടയ മീൻസ് അത് ഫിസി അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഓസിലേഷൻ ആണ് ആ വലിച്ചു കിട്ടിയ കയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹീസ് ജസ്റ്റ് ഷേക്കിംഗ് ദ റോപ്പ് അപ്പോൾ അതോടെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെയ്വ് എന്ത് ചെയ്യുക വെയ്വ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെയ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെയ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന വെയ്വ് എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്വ് ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്വ് എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ് ഒക്കെ ഉള്ള വെയ്വ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്വ് അല്ലെ ശൃംഖും കിർത്തുള്ള വെയ്വ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നൊരു ടൈം പറയാറുണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യം വെയ്വ് ലെങ്ത് വെയ്വ് ലെങ്ത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം രണ്ട് ട്രഫുകൾ നമ്മൾ ദൂരാന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി രണ്ട് സെയിം ആണ് രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ദൂരം എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഫേസിലുള്ള ഒരേ ഫേസ് രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരേ ഫേസ് ആണ് രണ്ട് ട്രഫ് എന്നുള്ള ഒരേ ഫേസ് ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ദൂരം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രഫ്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ട്രഫുകൾ തമ്മിൽ ദൂരം നോക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫേസ് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ സീറോ ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കി
എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിർവചനമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ കണികകൾ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നേരിട്ട് മലയാളം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് ഇംഗ്ലീഷിലാവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അപ്പോൾ മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്രൊപ്പുഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് വേവ് പ്രൊപ്പുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദിശയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമത്തിലെ കണികൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആ ടീ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇടുന്ന സിമ്പിൾ തന്നെ ആ ടീയുടെ റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മീൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ കുറുകെ മനസ്സിലായ ലംബമായിട്ട് ലംബമായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പുഗേഷനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങളിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം നോക്കൂ ഓക്കെ അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് വേവിന് വേവിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് വേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് തരംഗങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വേവ്സ് ഒന്ന് ആയതി ആയതി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ മലയാള വാക്കാണ് ആയതി ആയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം മാക്സിമം നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ആയതി എന്ന് പറയുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവിന് ഇതിനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇക്ലിബ്രി ലെവൽ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്ലിബ്രിയം ലെവൽ അതൊന്ന് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആ വേവിന്റെ ഹൈറ്റിനെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൈബ്രേഷന്റെ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയാ മലയാളത്തിൽ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയാം ആ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ആയത് നമുക്ക് തുലന സ്ഥാനം ഇക്ലിബ്രിയത്തിന്റെ ഇക്ലിബ്രിയൻ ലെവലിന്റെ മലയാള വാക്കാണ് തുലന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒരു കണിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരമാണ് ആയത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇക്ലിബ്രിയൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥാനാന്തരം ഏറ്റവും കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ഫ്രം ദ ഇക്ലിബ്രിയം പോർഷൻ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ ഇക്ലിബ്രിയം പോർഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആയതി എന്ന് പറയാം ആയതി എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടം അല്ലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേവിലിങ് തന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാധ്യമത്തിലെ കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തീകരിച്ച സമയം കൊണ്ട് തരംഗ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സമാന കമ്പന അവസ്ഥയില്ല അടുത്തടുത്ത കണി രണ്ട് കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് തുല്യമാണ് മനസ്സിലായോ സമാന കമ്പ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടാ ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാലും മതി അതാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ മറ്റേത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാധ്യമത്തിലെ കണിക ഒരു കമ്പന പൂർത്തീകരിച്ച സമയം കൊണ്ട് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഓക്കെ അത് വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമുക്ക് മീറ്റർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ആയതിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി പിരീഡ് പിരീഡ് ഓഫ് ദ വേവ് വേവിൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പരിവൃത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം പിരീഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം പരിവൃത്തി എന്നാണ് ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാക്ക് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ആവൃത്തി എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്നൊരു വേർഡ് തരംഗം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമത്തിലെ ഒരു കണിക ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് തരംഗത്ത് മനസ്സിലായ ഒരു പാർട്ടിക്കിള് അതിൻ്റെ കമ്പനം നോക്കുക ആദ്യം സീറോയിലായിരിക്കും അത് അല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം കുറച്ചുകൂടി കൂടി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഷുഡ് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ
ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിലെ പരിവൃത്തികളുടെ എണ്ണാണ് ആവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക സമയം ടി സമയത്ത് എൻ കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ടി സമയം കൊണ്ട് എൻ കമ്പനികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ഇത് തിരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടി ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനത്തിന് വേണ്ട സമയം കിട്ടാം ഒരു കമ്പനം പൂർത്തിയാകാൻ ആവശ്യം സമയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള കമ്പനികളുടെ എണ്ണമാണ് കിട്ടുക മനസ്സിലായി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് വൈബ്രേഷൻസ് നടക്കുന്നു നൂറ് വൈബ്രേഷൻസ് നടന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹൺഡ്രഡിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതിനാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്യൂട്ടി ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ ഹെഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി എൻ ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടാൻ എൻ ബൈ ടി ചെയ്താൽ മതി ടൈം പീരീഡോ ടൈം പീരീഡ് ശരിക്കും ടി ബൈ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ വ്യുൽക്രമാണ് വ്യുൽക്രമം വ്യുൽക്രമാണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം ഇതിനെ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക വേവ് ഇക്വേഷൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ലാംഡ എന്ന് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായി എഫ് ലാംഡ ആക്ച്വലി വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എഫ് ലാംഡ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലാംഡ ബൈ ടി ലാംഡ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലാംഡ ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വേവ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ ടൈം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അല്ലേ എന്നാലും ചോദിക്കും ടീ സമയത്തിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ വേവ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ലാംഡ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും ആ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേവ് സോറി വേ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് വേഗതയാണ് ഈ വൺ ബൈ ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വൺ ബൈ ടി ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ലാംഡ ബൈ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഡ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി കൂട്ട വൺ ബൈ ടി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിന് എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ പഠിക്കുക എഫ് ലാംഡ വി സി ഇക്വൽ ടു ലാംഡ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ലാംഡ അതാണ് അതിന് വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം തരംഗ സമവാക്യം എന്നാണ് വിളിക്കുക തരംഗ സമവാക്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് എടുത്ത് സ്റ്റാപ്പ് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നാൽ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തൽക്കാലത്തിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വായിച്ചോട്ടെ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ ആ ഇത് കിടക്കട്ടെ തരംഗത്തിൻ്റെ ആയുധി എത്രയാണ് ഇവിടെ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ആയുധി ആയുധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് എത്രയാണ് നോക്കൂ ഇതാ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആയതി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് തരംഗദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ലാംഡ തരംഗദൈർഘ്യം നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതാ ഒരു ഫുൾ വേവ് അല്ലേ ഫുൾ വേവിൻ്റെ നീളം കണ്ട ഇവിടുത്തെ റീഡിങ്ങുകൾ നോക്കൂ എത്ര റീഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാ യൂണിറ്റ് ഇതാ മീറ്റർ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോട്ടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയി ആയതി സമം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ട രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത്ത് എട്ട് മീറ്റർ ഇനി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തരംഗം എയിൽ എത്തിയെങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവർത്തി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എയിലെത്തി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എയിലെത്തി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എയിലെത്തുക എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ
വേവ് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ലാമിഡ ചെയ്താൽ പോരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ ട്വൻറ്റി ആവും വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയില്ലേ യാന്ത്രിക തരംഗങ്ങളെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് യാന്ത്രിക മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെയ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വെയ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വെയ്സിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലിങ്കിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലിങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കോയില് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നു കോയില് കോയില് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള കോയിലാണ് സ്ലിങ്കി ഓക്കെ ഈ സ്ലിങ്കിയിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അറ്റം പിടിച്ചൊന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ലിങ്കി ഒന്ന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിലൊരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് നോക്കൂ ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അകന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ചില ഭാഗത്ത് അകന്ന് അവിടെ ആറെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഈ ആറ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെയർ ഫാക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക റെയർ ഫാക്ഷൻസ് റെയർ ഫാക്ഷൻസിൻ്റെ മലയാള വാക്ക് നീച മർദ്ധ മേഖല എന്നാണ് എയറിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എയറിലൊക്കെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നീച മർദ്ധ മേഖല എന്ന് പറയുക നീച മർദ്ധ മേഖല നീച മീൻസ് കുറവ് ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ നീച മർദ്ധ മേഖല എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഈ കോയിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗം അതിന് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻസ് വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് സീന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടൻസേഷൻസ് ഈ ഭാഗത്തെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുക കോയിൽ അടുത്ത് വരുന്ന കണ്ടൻസേഷൻസ് അതിനെ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം കമ്പ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആറ് എന്താ കാണിക്കുന്ന ആറ് റെയർ ഫാക്ഷൻ ആണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം റെയർ ഫാക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായോ കണ്ടൻസേഷൻ ഏതാ ഇതും ഇതൊക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗം സൗണ്ട് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഇപ്പം ഈ സ്ലിങ്കിയിലെ വെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം സ്ലിങ്കി സ്ലിങ്കിയിലെ വെയ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ വെയ്സ് അനുദൈർഘ്യ തരംഗം അപ്പോൾ അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റെയർ ഫാക്ഷൻസും ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻസും ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ മലയാള വാക്കുകൾ നീചമർദ്ധ മേഖലയും ഉച്ച ഉച്ചമർദ്ധ മേഖല ഉച്ചം മീൻസ് ഹൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉച്ചമർദ്ധ മേഖല അല്ലേ ഉച്ചമർദ്ധ മേഖല ഇനി നോക്കൂ വായുവിലൂടെ ഇത്തരം തരങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വായു തന്നെ മാത്രമല്ല അടുത്തും അകന്നും കമ്പനം ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെയും കണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ലിങ്കിയുടെ കോയിൽസ് അടുത്തു വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അകന്നു വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ വായുവിലൂടെ എയറിക്കൂടെ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വായു തന്മാർത്ത തന്മാത്രകൾ അടുത്ത് വരാം അകന്നു പോവാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വായു തന്മാത്രകൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉന്നത മർദ്ധം അനുഭവപ്പെടും ഹൈ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉച്ചമർദ്ധ മേഖലകൾ കമ്പ്രഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പം അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തോ അവിടെ നീചമർദ്ധ മേഖലകൾ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രഷർ കുറയും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നീചമർദ്ധ മേഖല ഇംഗ്ലീഷിൽ റെയർ ഫാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നോക്കൂ ഈ അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ മാധ്യമത്തിലെ കണികൾ തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഇനം തരംഗങ്ങളെ അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആർ പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ വേ വേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ലംബമായിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു സമാന്തരമായിട്ടാണ് വേ പോകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും വേ പോകുന്ന ദിശയിൽ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ സ്ലിങ്കിലെ പാ സ്ലിങ്കി
ശൃംഗകൃത്തത്തിൻ്റെ മലയാള വാക്കുകളാണ് ക്രസ്റ്റൻ പ്രഫം ഇവിടെ അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങളിൽ അത് കണ്ടൻസേഷൻസും റെയർ ഫാക്ഷൻസും ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചമർദ്ധ മേഖലയും റെയർ ഫാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീചമർദ്ധ മേഖലയും ഇനി നോക്ക് കണികൾ ഡിഫറൻസ് പറയാണ് കണികൾ തരംഗത്തിൻ്റെ പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് കണികൾ തരംഗത്ത് പ്രേഷണ ദിശ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലംബമായിട്ടാണ് കമ്പനം ചെയ്യുക മനസ്സിലായാ കണികൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് ഇവിടെ കണികൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് പ്രേഷണ ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ഇനി അനുപ്രസ്തരങ്ങൾ എന്താണ്ടാകുന്നത് ശൃംഗങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെ ഉച്ചമർദ്ധ മേഖലകളും നീചമർദ്ധ മേഖലകളും ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെയ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് മനസ്സിലായി അനുപ്രസ്തരങ്ങൾ അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ മെക്കാനിക്കൽ വെയ്സിനെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് ആണ് അനുപ്രസ്തരങ്ങൾ പിന്നീട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെയ്സ് അനുദൈർഘ്യ തരങ്ങൾ ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം നോക്കൂ നേരത്തെ തന്ന എം സി ക്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കൊടുത്ത് എം സി ക്യൂസ് ആക്കിയതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നോക്കൂ ഇവിടെ തരംഗത്തിൻ്റെ ആയുധി എത്രയെന്ന് കണ്ടു ആയതി ഫസ്റ്റ് ആയതി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് അത് നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലേ മീറ്റർ അല്ല ഇവിടെ ആക്സ് നോക്കിയാൽ മതി ആയതി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ തരംഗം രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു നോക്കൂ എങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം എത്ര വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസിന് സാധാരണ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെയും ചോദിക്കാറില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം നല്ല രീതിയിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം അത്രയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നോക്കൂ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം എത്ര രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്ത് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം തരംഗത്തിൻ്റെ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗം എന്ന് പറയാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വേഗത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡിലോ ക്ലിയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അതാണ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടു സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യെസ് തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി എത്രയാണ് ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കൂ ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി നോക്കൂ ഇവിടെ ഇതാ പതിനാല് മീറ്റർ അല്ലേ പതിനാല് മീറ്ററിൽ എത്ര തരംഗങ്ങളുണ്ട് പതിനാല് മീറ്ററിൽ എത്ര തരംഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനാല് മീറ്ററിൽ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് നാലല്ലേ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എഴുതാം ലാംഡ ഫോർ അല്ലേ ലാംഡ ഫോർ ആണ് ലാംഡ ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് മീറ്ററിൽ നോക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ വി നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാംഡ ഫോർ ആണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ നീളം അല്ലേ ലാംഡ ഒരു ഫുൾ വേവിൻ്റെ നീളം അതെ അപ്പോൾ അത് ഫോർ ആകുമ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ കിട്ടുക ഹൺഡ്രഡ് എസ് എ യൂണിറ്റിലെ എസ് എ യൂണിറ്റ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ 
ഇത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് സോണാർ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ റേഞ്ച് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ നിന്ന് ശബ്ദ സിഗ്നൽ ജലത്തിനടിയിലുള്ള പാറമേൽ തട്ടി നാല് സെക്കൻഡിന് ശേഷം കപ്പലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ വേവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമാണ് ആക്ച്വലി നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ടൂട്ടിയാണ് ഫോൺ പോയി വരാനുള്ള സമയമാണ് നാല് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ടീ എത്രയാണ് ടു സെക്കൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് താഴെ എത്താൻ ടു സെക്കൻഡ് മതി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഈ സമയം മതി മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ സ്പീഡ് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പാറയിലേക്കുള്ള അകലം അല്ലേ കപ്പലിൽ നിന്ന് വേവ് പോയിട്ട് താഴെ തട്ടിയിട്ട് പാറയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം ഈ കപ്പൽ എവിടെയാണ് ഉപരിതലത്തിലാണ് ജലോപരിതലത്തിലാണ് ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാറയിലേക്കുള്ള റോക്കിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വി ടി അല്ലേ ആ ഫോമില മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വെലോസിറ്റി ശബ്ദവേഗം തന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെയുള്ള ശബ്ദവേഗം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നില്ല എസ് എ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ടൈം എത്രയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ തൗസൻഡ് വരും ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കൂ രണ്ട് കിലോ ഹെഡ്സ് ആവർത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗതായിരിക്കാം നോക്കാം അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് രണ്ട് കിലോ ഹെഡ്സ് രണ്ട് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ തരംഗതായിരിക്കും ലാമ്പിൻ്റെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കിലോ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഹെഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലേ കിലോ കിലോ എന്നുള്ളത് ടെൻ ഡേസ് ത്രീ അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ലാമ്പിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ മീറ്ററിലൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ തരംഗം ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ തരംഗത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് എഫ് ലാമ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അല്ലേ എഫ് ലാമ്പ് ചെയ്ത സ്പീഡ് കിട്ടില്ലേ എഫ് ലാമ്പ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി ആണ് ഈ പവറുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോറി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതല്ലേ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാണ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അല്ലെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമില് വെച്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടിയത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് തരംഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദ തരംഗമാണ് നേരിക്കൂ ഏതെങ്കി
ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കേട്ടോ വൺ വൺ ത്രീ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രണ്ടിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറല്ലേ ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ ഇനെന്ന് കണ്ട ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഹെഡ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് കാരണം ടെൻ ഡേസ് ത്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കിലോ എന്ന് എഴുതാം കിലോ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോ ഹെഡ്സ് കറക്റ്റല്ലേ ഞാൻ പറ സോറി ഐ ഹാവ് മേഡ് മിസ്റ്റേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലാമിൻ്റെ താഴെയാണ് മുകളിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി അവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ വരിക ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മില്ലി ഹെഡ്സ് ആണ് വരുക മില്ലി ആണ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സി ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് സോറി ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ത്രീ മോളിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് വരിക അപ്പോൾ മില്ലി ഹെഡ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകട്ടെ ശബ്ദ തരങ്ങളിൽ മാധ്യമത്തിൻ്റെ കണികളുടെ കമ്പന ദിശ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശബ്ദ തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ വെയ്വ് ആണ് അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൽ കൂടെയുള്ള വെയ്സ് മനസ്സിലായാ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പികൾ കൂടെ കമ്പികളിൽ കൂടെയുള്ള വെയ്വ് വലിച്ചു കെട്ടിയ കമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറ്റാറിൽ കാണാം വയലിൽ കാണാം നമ്മൾ സോണോമീറ്ററിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പികൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിവാദം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശബ്ദ ശബ്ദ തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെയ്വ് ആണ് അപ്പൊ ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെയ്വില് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷനും വെയ്വിന്റെ പ്രൊപ്പുഗേഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരായിരിക്കും ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കും മനസ്സിലായാ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാധ്യമത്തിലെ മാധ്യമത്തിലെ കണികളുടെ കമ്പന ദിശ മാധ്യമത്തിലെ കണികളുടെ കമ്പന ദിശ ഏതായിരിക്കും തരംഗ ചലന ദിശയിലായിരിക്കും ബി അല്ലേ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തരംഗ ചലനത്തിന്റെ അതേ ദിശയിലായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലംബമായിട്ട് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വെയിലാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെയ്വ് മോഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എഫ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്